हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़े सिंपल से बड़े छोटे से कंसेप्ट हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिस का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से वास्ता पड़ता है वेरीफिकेशन और वैलीडेशन वाले कंसेप्ट से ज़रूर उसका वास्ता पड़ता है आपका भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आगे जाके पढ़ेगा तो अभी से देख लें क्या होता है और किस तरीके से काम करता है तो इसको जब पढ़ाया जाता है ना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जैसे कि मैंने आपको ये बताया लेकिन इसको जब पढ़ाया जाता है तो दो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस से इनका डेफिनेशन की जाती है वेरिफिकेशन आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट वैलिडेशन आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम इन दो सेंटेंसेस को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की डेफिनेशन सुना समझा जाता है और टीचर्स ये कहते हैं जनाब कि अगर आपको ये दो सेंटेंस सही से समझ आ जाए तो समझ आ जाए आपको ये समझ में आ जाएगी वेरीफिकेशन क्या होती है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वैलिडेशन क्या होती है लेकिन मैं इन दो सेंटेंसेस को कंफ्यूजिंग सेंटेंस का नाम देता हूँ क्यों क्योंकि इस वजह से क्योंकि वेरिफिकेशन का जो सेंटेंस है ये भी कंफ्यूज करता है वैलिडेशन का भी कंफ्यूज करता है एक इंसान जिसको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो है क्या आप दो सेंटेंसेज से उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी अपनी लैंग्वेज भी जबकि इंग्लिश नहीं है और वो उर्दू या हिंदी बोलने वाला है तो वो कंफ्यूज़ हो जाएगा वो समझ नहीं पाएगा और इन्हीं को समझने की कोशिश करता रहेगा क्योंकि इन्हीं दो सेंटेंस से ही उसको समझ आनी है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की ऐसा उसको टीचर ने कहा है वो ये सेंटेंस समझ नहीं पाएगा कन्फ्यूज़ होकर छोड़ देगा तो फिलहाल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इन कन्फ्यूजिंग सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दिया है कि ये बंदे को कन्फ्यूज़ कैसे करते हैं हम लेकिन वेरीफिकेशन और वैलीडेशन को इस चीज़ से नहीं समझेंगे हम अपने तरीके से समझेंगे सो एक्चुअल में होता क्या है क्या डिफरेंस है वेरिफिकेशन क्या होती है वेरिडेशन क्या होती है इनमें फ़र्क क्या है वेरिफिकेशन क्या होती है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान उसकी एक एक चीज़ को उसके बनने के प्रोसेस को साथ साथ चेक करते जा रहे हैं तो ये वेरीफिकेशन होगी जब सॉफ्टवेयर पूरा बन के तैयार हो गया तो उस बने हुए सॉफ्टवेयर को आपने ओवरऑल रन करके देख लिया कि ये सही से काम कर रहा है जो काम हमने करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था वो काम ये पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा तो ये जो चेकिंग होती है वैलिडेशन होती है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर को बनते हुए जब वो डेवलप हो रहा होता है उस दरमियान उसकी क्वालिटी को साथ साथ चेक करना कि वो सही से बन रहा है या नहीं कहीं पे बनाने वाले लोग को किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे सही से काम जा रहा है या नहीं तो ये चीज़ चेक करना वेरीफिकेशन है और जब सॉफ्टवेयर पूरा बन जाए तो उसको रन करके ये देखना कि हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है या नहीं इसको वैलीडेशन कहते हैं सिंपल सी बात है कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर ये दो कंसेप्ट हैं और इसको मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने बताया तो अब आपको नहीं भूलेगा एक डेली लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूँ आप एक घर बनवा रहे हो तो आप जब घर बनवा रहे हो तो आपका घर बन रहा है मिस्त्री और मज़दूर और जो जितनी भी लेबर है वो लगी हुई है वो आपका घर बना रही है वो ये ब्लॉक्स लगा रही है और वो उनको जोड़ रही है और उसके रूम बना रही है सारा कुछ कर रहे हैं तो आप उस दौरान जब आपका घर बन रहा होता है तो आप सम टाइम विज़िट करते हो और विज़िट करके उसको पूरा चेक करते हो कि ये घर सही से बना रहे हैं या नहीं तो ये जो आप कर रहे हो या वेरीफिकेशन कर रहे हो जब घर पूरा रेडी हो जाता है और लेबर आपको आके बोलती है जी आपका घर आप रेडी हो गया है ये आपके घर की कीज़ हैं तो आप चल के देखें जब आपका घर पूरा रेडी हो चुका होता है उसके बाद आप उस घर के अंदर जाके उसको पूरा देखते हो कि क्या ये वही घर है उसी तरीके से बनाया गया जैसे मैंने इनको कहा था तो ये कि आप वैलिडेशन कर रहे हो आप उसको ओवरऑल चेक कर रहे हो कि दरवाजे सही जगह लगे हुए हैं या नहीं है दूसरा तीसरा ये वैलिडेशन है बनते हुए किसी चीज़ को चेक करना वेरिफिकेशन जब वो चीज़ बन चुके तो उसको चेक करना कि क्या ये वही चीज़ बनी है जो मैं चाहता था तो ये वैलिडेशन सिंपल सा कंसेप्ट है अब आई थिंक ये आपको भूलेगा नहीं सो so, नेक्स्ट चलते हैं वेरीफिकेशन की कैसे जाती है वेरीफिकेशन क्या होती है किसी भी चीज़ को बनते हुए चेक करना तो ये ह्यूमन बेस्ड जॉब है और इंस्पेक्शन uh, करना जैसे मैंने अभी आपको घर वाली एग्जांपल दी कि सारा आप उसको चेक करते हैं कि सही से काम हो रहा है या नहीं रिव्यूज़ वगैरह करना सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होता है इंस्पेक्शन मीटिंग्स होती हैं रिव्यू मीटिंग्स होती हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान और उन रिव्यू मीटिंग्स और इंस्पेक्शन मीटिंग्स और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब्स के थ्रू वेरीफिकेशन सॉफ्टवेयर की होती रहती है और ये ज़्यादातर ये वेरीफिकेशन जो होती है डेवलपमेंट के दौरान ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है वही कर रही होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है इसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पर बना के वीडियोज़ डाली हुई हैं मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियोज़ भी देखें अगर आपको उन चीज़ों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए अच्छा वेरीफिकेशन का मैंने आपको बता दिया वेरीडेशन कैसे काम करती है अच्छा
तो सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद जो चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर को तो वो चेक कैसे किया जाता है उसकी टेस्टिंग करके तो आप वैलिडेशन सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन करते हैं उसकी टेस्टिंग करके टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है और ये सारी टेस्टिंग्स जो है टेस्टर्स परफॉर्म करवाते हैं और ये टेस्टिंग्स जो है Uh, मैंने जैसे अपने पहले पॉइंट में क्या कि ह्यूमन बेस भी होती है और कंप्यूटर बेस भी होती है तो टेस्टिंग मैन्युअली भी होती है जो कि ह्यूमन खुद करते हैं इनपुट्स देके आउटपुट लेके और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जिनको आप अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं और वो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कितना एफिशेंट है तो ये वैलिडेशन होती है सिंपल सा कंसेप्ट है आई थिंक कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे बल्कि अगर पहले भी कंफ्यूजन होगी तो ख़त्म हो चुकी होगी अब इन दोनों से बेहतर कौन है अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है आपसे कोई पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है या आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है कि विच वन इज़ बेटर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन तो अब बात यह है कि दोनों अच्छी चीज़ें हैं बहुत आर गुड अब फ़र्क क्या है इनमें पहले तो ये देखना पड़ेगा तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छी है या वेरिडेशन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को बनते हुए साथ साथ चेक कर रहे होते हैं कि चीज़ सही बन रही है या नहीं अगर आपने सॉफ्टवेयर को बनते हुए चेक किया और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ गई तो उसको आप वहीं पर उसी वक्त खड़े खड़े सही करवा देंगे यार ये काम ऐसे नहीं करना ऐसे करना है तो वो वहीं के वहीं सही हो जाएगा अब अगर वेरिडेशन में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर पूरा रेडी होने के बाद चेक करते हैं सॉफ्टवेयर पूरा आपका रेडी हो चुका अब रेडी होने के बाद आपने टेस्ट किया तो प्रॉब्लम आ गई अब जब वो प्रॉब्लम आई तो उसको ठीक करवाने के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा बहुत टाइम भी लगाना पड़ेगा तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम वेरिफिकेशन को प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि वेरीफिकेशन के दौरान अगर कोई मसला हम पकड़ लें तो वो जल्दी ठीक हो जाता है उस पर खर्चा भी कम आता है और वेरीडेशन के अंदर अगर हम कोई बग पकड़ते हैं तो वेरीडेशन क्योंकि सॉफ्टवेयर बनने के बाद होती है और सॉफ्टवेयर बनने के बाद कोई मसला नज़र आया तो उसको ठीक करने में डेफिनेटली टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वेरीफिकेशन में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर वेरीफिकेशन ढंग से हो जाए और उसमें बग्स दूर हो जाएँ तो खर्चा भी कम होता है टाइम भी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू वेरीडेशन के तो हम ये बात बोल सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि हम दोनों परफॉर्म करवाएं हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने वेरीफिकेशन परफॉर्म करवा ली थी तो अब सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद वेरीडेशन परफॉर्म करवाने की जरूरत नहीं है हो सकता है कि वेरीफिकेशन से कुछ ऐसे बग्स बच गए हों जो कि वेरीडेशन में पकड़े जाएँ और हम वेरिफिकेशन को इस बेस पे भी नहीं छोड़ सकते कि जी अभी हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर जब पूरा रेडी हो जाएगा तो हम वेरिडेशन कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसे बग्स हों जो आप ये सोच रहे हों कि हम वेरिडेशन में पकड़ के ठीक कर लेंगे लेकिन वो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है और उस वक्त ठीक ना हो सकते हों फिर आपको ख्याल आए कि अगर हमने वेरीफिकेशन में पकड़ लिए होते तो ये जल्दी ठीक हो जाते और हमारा खर्चा भी इतना ना होता तो इस तरीके से वेरीफिकेशन कुछ हद तक बेहतर है इसलिए कि जल्दी बग पकड़ लेती है लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों हैं और दोनों परफॉर्म करना लाजमी है आई थिंक सो कि आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर नहीं बल्कि किस्टर क्लियर हो चुका होगा थैंक यू वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ के ऊपर अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करनी है आपको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं और आपसे इन रिटर्न सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमें हमारी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें और अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ लाजमी दें थैंक यू वेरी मच